Hola, soy María Burguete, rodé este corto junto con, con mis compañeros en el colegio María Auxiliadora y ahora estudio en la Escuela de Arte de Zaragoza. Rodar este corto para mí supuso una oportunidad para poder enseñar a los demás cómo deben evitar el acoso y hacer que, los, que las otras personas no se sientan mal. Yo soy Oliver Lapuente y estudio tercero de la ESO en el Colegio María Auxiliadora y hice este corto junto con mis compañeros de mediación. Hacer este corto para mí supuso una, un gran reto, ya que nunca había estado en mediación ni había oído hablar de qué era eso y bueno, aprendí bastantes cosas y además me lo pasé bien. Hola, mi nombre es Germán Sánchez del Río, soy profesor del Colegio María Auxiliadora y cuando estuvimos haciendo este corto la verdad que fue mi primera experiencia con algo ya más profesional, un trabajo audiovisual más completo y la verdad que por una parte me encantó la locura hasta llegar a la concreción y, y luego por otra parte me gustó mucho el tener que sintetizar, el tener que coger un sentimiento y expresarlo de forma audiovisual, me pareció espectacular tener que hacerlo. Hola, soy Raquel Adrada, profesora del Colegio María Auxiliadora y aquí con mi compañero, como éramos responsables hace dos años del equipo de mediación, se nos ocurrió utilizar el cine como, como, una, herramienta, como un, una herramienta para sensibilizar, para educar, para transformar, para hacer soñar y buscar otras salidas contra el acoso. La verdad es que la experiencia fue dura, pero fue brutal para los chavales y para los profesores. Y de hecho se sigue usando como herramienta en el colegio el lenguaje audiovisual y el corto. Bueno, pues nada, buenas tardes. Soy Isabel La Huerta Bellido. Eh, en principio soy un, bueno, pues abogada, no tengo nada que ver una profesión como la de actriz, pero he participado fervientemente y con mucha pasión en un proyecto que es el de la Escuela de un Perro Andaluz. En ese proyecto, pues finalmente, después de un año de preparación y de clases y, y formándonos poco a poco, pues hemos desarrollado finalmente un corto que se ha tratado como nombre de la portada y la verdad es que, bueno, pues ha sido una experiencia muy agradable para mí. Era mi segundo corto porque ya había hecho otro corto con José Aparicio y, y bueno, yo estoy muy ilusionada porque además me estoy adentrando mucho más en el campo de la interpretación y doblaje y me apasiona todo este mundo de la, del cine y del teatro. También hago teatro y, y por eso es mi afición favor, favorita. Pues yo, eh, este es mi tercer corto que he hecho. Ha sido una experiencia muy bonita eh, participar... En, en este corto y, y ha sido memorable estar con los compañeros, estar haciendo poco a poco las cosas. Me ha gustado, me gusta mucho el mundo del cine, me, me gusta mucho y, y eso que, que me gusta estar, me gusta estar en este mundo del cine y y seguir más adelante y hacer más cortos todavía. Bueno, eh, para empezar ha sido una experiencia muy, muy bonita, la verdad, porque trabajar todos en conjunto, dentro de nuestra propia clase, nos une lazos y, bueno, pues dentro de CABE somos artistas, quieras o no, estamos representando y, bueno, pues está muy bien, la verdad. Para mí, personalmente, el corto ha sido mucho trabajo, mucho esfuerzo y también... Mucho trabajo de introspección a la hora de hacer el guión, porque como nuestro corto trata sobre los miedos y las inseguridades, pues también hay que mirar un poco dentro de nosotros para buscar eso que queremos transmitir en imágenes. Bueno, como ya he dicho, mi compañero no solo ha sido un aprendizaje en cuanto al mundo audiovisual, sino también personal, porque hemos tratado el tema del miedo y es algo que pues, muchas veces no se trata tan de frente y la verdad es que ha sido un aprendizaje yo creo que muy útil, no solo en cuanto a el mundo de los estudios y del audiovisual, sino también personal. Pues para mí ha sido un aprendizaje súper bonito porque realmente todo el grupo hicimos una gran piña, eh, también nos conocimos mucho más porque los miedos es algo que pues de normal no hablas de ello con tus compañeros de clase y fue todo lo contrario, o sea, tuvimos que hablar de ello. Y no sé, ha sido muy bonito poder compartir experiencias con mis compañeros y también con mi profesor <risa> y ha sido muy bonito, una experiencia genial. <risa> Para mí grabar un corto es, es una experiencia nueva que no me había planteado hacer nunca. Era algo que, pues, pues eso que no me planteo y la verdad es que 
Estoy aprendiendo muchas cosas que no pensaba que iba a aprender en el nuevo instituto y me está ayudando a ver eh, pues el mundo del de de audiovisual y eso dif de diferente manera, que ahora pues me fijo un poco más en cosas que antes no tenía en cuenta y pues eso me está ayudando un poco a apreciarlo más. Pues yo creo que básicamente te llevas la experiencia y pues todo lo que aprendes, como, como ha dicho Ana, que lo que aprendes y te fijas más en otras cosas o muchas, no sé, es que son, son muchas cosas y también los compañeros, yo creo, sí, de que creas afinidad. Bueno, yo por ejemplo llevo cuatro años con, con el profesor que nos ayuda, bueno, y con Carlos que lo he conocido este año y sí, bastante bien porque nos, nos conocemos mucho y nos entendemos con él y eso, entonces... Buenas, somos los alumnos de IES Parque Goya y nosotros hemos presentado nuestro corto sobre Normal es un programa de mi lavadora. Y bueno, eh, lo hemos hecho con mucho orgullo y creemos que ha salido bastante bien. La verdad es que el proceso de rodaje ha sido muy sencillo, ya que eh, las escenas salían bastante bien a, sin tener que repetirlas muchísimas veces. Una cosa muy importante de este corto es eh, la banda sonora, la música, que la hemos, hemos versionado un poco una canción de un gran compositor, el Viruta, que nos prestó los derechos para utilizar la canción en el corto. Entonces, eh, luego ya en postproducción eh, añadimos los, los subtítulos para el vídeo y, y así ha quedado. Además, eh, queremos incluir que ha habido un gran trabajo por todos nuestros compañeros eh, que han puesto un gran empeño y, y como bien decía mi compañero, eso ha llevado a que todo saliese muy bien a la primera. En nuestro videoclip queríamos que tratase de un tema muy melodramático, ¿vale? Sino dar eh, una imagen de lo que se nos viene, ¿vale? Y de lo que tenemos hoy en día, que es la, la gran diversidad que tenemos, ¿no? O sea, que no todos somos eh, género hombre, género mujer, que no todos somos iguales. Por eso pues le hemos dado ese nombre metafórico, ¿no?, que normal es el programa de mi lavadora. Que nuestro corto se vea en pantallas y en festivales de cine, la verdad es que supone una gran alegría eh, para nosotros, ya que eh, nos hace sentir que nuestro trabajo y nuestro esfuerzo ha servido de... pues que ha ayudado y ha, y ha gustado al, al mundo. Proyecto.